Maintenant, nous allons voir les principes de l'inférence bayésienne. Si on revient à l'exemple qu'on a vu précédemment, où on avait un test pour dépister une maladie, et que dans la population, certaines personnes étaient non atteintes de maladie, donc M0 ou atteintes M1, ça c'est une variable qu'on considère ici aléatoire. Et une autre variable aléatoire, c'est est-ce qu'on a un test négatif ou positif? Et parce que le test n'est pas parfait, on peut avoir un test positif ou négatif, euh, autant si on est atteint ou non atteint de la maladie. On avait vu que si on s'intéresse à calculer la probabilité d'être atteint, donc M1, conditionnellement à l'obtention d'un test positif, T+, c'est obtenu en prenant la probabilité d'avoir un test positif si on est atteint, en multipliant par la probabilité d'être atteint. Donc, on avait déterminé par la fréquence de la maladie dans la population qui recevait le test, et divisé par la probabilité d'avoir un test positif, indépendamment qu'on soit atteint ou non. Et de la même façon, on aurait pu calculer la probabilité d'être atteint si on avait reçu un résultat négatif du test, en remplaçant T plus par T moins dans l'équation. Ici, considérons l'événement M1, donc le patient atteint de la maladie, comme une hypothèse. Avant le test, la probabilité qu'on pourrait accorder a priori à cette hypothèse, c'est PM1, donc la fréquence de la maladie dans la population générale. Et après le test, on a une, prob une probabilité a posteriori qui varie, donc qui va être, on va mettre à jour cette probabilité selon le résultat du test pour obtenir P de M1 en fonction de T+, ou P de M1 conditionnellement à T-, selon le résultat. Donc, on met à jour notre probabilité d'un événement selon un autre événement qu'on a observé, qui est le test. Dans la section précédente, la probabilité qu'on avait donnée euh, à l'hypothèse M1 avant même d'effectuer le test, c'était basé sur le fait qu'on connaissait la fréquence de la maladie dans la population. Donc, ça reste ce qu'on va appeler une interprétation fréquentiste de la probabilité. Cette interprétation-là, c'est celle qui est la vue le plus souvent dans les cours de statistique classique. C'est qu'une probabilité, c'est la fréquence d'un événement. Si on pouvait répéter un grand nombre de fois une expérience, une observation, donc si on pouvait refaire l'échantillonnage un grand nombre de fois, on aurait une certaine distribution de, de qu ce qu'on observe. Et c'est cette interprétation-là qui est à la base des tests d'hypothèse et du calcul des intervalles de confiance. Par exemple, souvenez-moi, l'intervalle de confiance, c'est si on répétait l'expérience un grand nombre de fois et qu'on obtenait un estimé de notre, par exemple, notre moyenne de notre population à partir de l'échantillon et qu'on pressait un intervalle de confiance, 95 du temps, pour 95 des répétitions possibles, notre vrai paramètre serait dans l'intervalle. Dans un contexte fréquentiste, on ne veut pas associer une probabilité à quelque chose qui est, par exemple, un paramètre du modèle, parce que la moyenne de la population, par exemple, mu c'est fixe. Mais on peut associer une probabilité aux statistiques qui sont basées sur les données. Donc, la moyenne des chansons, par exemple. Et ça, ça, ça contraste avec l'interprétation bayésienne. L'interprétation bayésienne des probabilités est plus large, dans le sens qu'une probabilité peut représenter notre incertitude sur la valeur d'une quantité. Donc, la probabilité, ce n'est pas une fréquence avec une répétition théorique d'une observation d'un échantillonnage, c'est une mesure de l'incertitude. Dans ce cas-là, on peut appliquer une probabilité à n'importe quelle affirmation et en particulier, on peut appliquer une probabilité à une hypothèse, à un, à un paramètre du modèle. Même si on, on peut dire oui, dans la réalité, c'est fixe, mais notre connaissance de cette quantité-là est incertaine. Donc ça, c'est ça qui est donc la particularité de l'inférence l'inférence bayésienne, ce n'est pas le théorème de Bayes qu'on va utiliser par la suite, mais la particularité de l'inférence bayésienne, c'est de donner une distribution de probabilité qui représente l'incertitude. Donc, de donner une distribution de probabilité à un paramètre, par exemple. Et ça, ça nous permet de faire la dévaluation qui suit. Supposons qu'on va estimer un paramètre θ à partir d'une série d'observations qui sont Y. Donc, Y, c'est nos données. On donne, a priori, une distribution de probabilité à θ. C'est quelle est notre idée de qu'est-ce que θ pourrait être avant de faire les observations. Ça peut être une idée très vague, comme on va le voir plus tard. Ensuite, on détermine c'est quoi la probabilité des données conditionnellement à θ. Donc, si θ, le paramètre prend une valeur de données, c'est quoi la probabilité de nos observations? Et ça, c'est, dans le fond, une fonction de vraisemblance. On l'a déjà vu plus tôt dans le cours. C'est la la probabilité d'avoir obtenu ces observations-là si on suppose une certaine valeur de θ. À partir de ces deux éléments-là et avec le théorème de Bayes, 
on peut calculer ce qui s'appelle la distribution a posteriori de θ. Et ça, c'est la probabilité, la distribution de probabilité de notre paramètre après avoir observé nos données. Et ça, c'est obtenu donc avec le terme de base par, en multipliant la vraisemblance, la probabilité de nos données en fonction d'un θ, par la distribution a priori de θ. Et oui, il faut diviser par la probabilité marginale des données. La probabilité marginale des données, d'une part, ça ne dépend pas de θ, donc ça n'affecte pas la plausibilité relative de différentes valeurs de θ, mais ça, ça normalise la distribution. Et en fait, le dénominateur, comme on a vu dans le contexte du, plus tôt, ça peut être obtenu en faisant la somme ou l'intégrale du numérateur ici pour toutes les valeurs possibles de θ. Prenons un exemple. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais donner un exemple et je vais illustrer l'action de l'inférence bayésienne, mais sans montrer la mathématique, seulement de façon visuelle, pour vous donner une idée. Donc, c'est un exemple très simple. On, on fait 10 lancers d'une pièce de monnaie. On, on colle les résultats pile comme 0, les résultats face comme 1. Les observations qu'on a eues, un peu par chance, c'est 5 piles de suite, suivi de 3 faces, suivi de 2 piles. La question, c'est quoi P qui est la probabilité d'obtenir face pour cette pièce? Donc, pour un P donné, vers de P donné, vous reconnaîtrez qu'il s'agit d'un processus binomial. Donc, la fonction de vraisemblance, c'est la distribution binomiale où si Y, c'est le nombre de faces obtenues sur N lancé, la probabilité de Y pour un certain P est donné par la distribution binomiale avec paramètres n et P. Donc maintenant, ce qu'on va faire dans les prochaines diapos, c'est je prendre une distribution a priori très vague pour P et une qui est plus précise et voir comment cette probabilité d'avoir différentes valeurs de P est mise à jour par le théorème de Bayes avec, après chaque observation. Donc dans les deux cas, ma distribution a priori, ça va être représenté par les, les, les tirets. Donc ici, la distribution empirée, vous voyez que c'est une ligne horizontale. La valeur de P sur l'axe des X peut être entre 0 et 1. Et sur l'axe des Y, j'ai la densité de probabilité. Donc la valeur de P est entre 0 et 1. Et ici, ma distribution priori, c'est vraiment une ligne horizontale. Donc chaque valeur de P est également possible. Autrement dit, je n'ai aucune idée quelle est la valeur de P. Qu'est-ce qu'on voit? C'est là la distribution a posteriori après chaque lancée, c'est la, la ligne pleine. Au départ, on obtient seulement des piles. Donc, la distribution a posteriori place une probabilité maximale à P égale 0, c'est-à-dire que la pièce produit seulement des piles. Mais au départ, c'est quand même, ça reste très vague. Donc, il n'y a pas. Mais plus on ajoute de lancer qui sont piles, plus la distribution donne une valeur importante à P égale 0. Et là, quand on commence à obtenir des faces à partir du sixième lancé jusqu'au huitième lancé, là, vraiment, le maximum n'est plus de zéro. On déplace le maximum davantage vers le milieu de la distribution. Et finalement, quand on obtient des piles, le maximum se déplace un peu à gauche. On arrive au bout du compte avec une probabilité a posteriori maximale à 0.3, qui est simplement la fraction des faces dans notre échantillon, 3 sur 10. Et c'est le même résultat qu'on aurait obtenu par maximum de vraisemblance, d'ailleurs. Et notre distribution, on a quand même beaucoup d'incertitudes sur la valeur de P, avec seulement 10 lancés, mais on a moins d'incertitudes qu'on avait a priori, parce qu'a priori, on n'avait vraiment aucune idée. C'est une distribution ici vraiment horizontale, tandis que là, on est plus concentré autour de 0.3. Maintenant, un autre cas, où ici, notre distribution a priori, vous voyez, c'est en tiré encore, elle est beaucoup plus concentrée. En fait, elle est concentrée autour de 0.5, donc ça représente le cas où on dit... A priori, euh, je crois que les pièces de, de, de monnaie sont, ont presque tout le temps autant de chances de donner pile que face. Et s'il y a des déviations, ce n'est pas des très grandes déviations. Donc là, une, une, on fait une supposition a priori qui est beaucoup plus forte. Qu'est-ce que vous remarquez? C'est que ensuite, si on regarde la ligne pleine, qui est la description a posteriori, quand on obtient des zéros, oui, elle se déplace à gauche, donc vers P égale 0, mais de façon très lente. Quand on obtient des 1, elle se déplace un peu à droite. Et finalement, on obtient une, une distribution qui, vu qu'on a obtenu plus de 0 que d'un, et le maximum est un peu sous 0.5, mais pas beaucoup. Et l'autre chose que je voudrais noter, c'est que même si notre distribution a priori n'était était pas très incertaine, on avait une distribution qui était assez étroite, la distribution a posteriori est encore plus étroite. Donc, on a, 
on a augmenté un peu la précision de notre estimée, même si on supposait qu'on avait une idée très précise au départ. Et comment on sait que la distribution est plus étroite? Parce qu'une distribution a une R sur la courbe de 1. Donc, si le maximum ici est plus élevé, ça veut dire que la largeur est, est moins grande. Si on résume ces deux cas ici, et là, je regarde seulement la distribution a posteriori après distance, et donc après la conclusion de l'expérience. Comme tout à l'heure, la ligne en tiret, c'est la distribution a priori. La ligne pleine, la ligne pleine, mais qui est en noir, c'est la, la, la vraisemblance que j'ai normalisée. Donc, j'ai normalisé pour qu'elle soit un peu sur la même aire sous la courbe que les autres distributions pour vraiment comparer. Parce que la vraisemblance, a priori, la vraisemblance, ce n'est pas une distribution. Mais j'ai normalisé pour pouvoir comparer mieux. Et la ligne coloriée, c'est la distribution a posteriori. Donc, vous voyez que quand la distribution a priori n'a vraiment aucune idée, est très vague, la vraisemblance et la distribution a posteriori sont vraiment confondus. Donc, l'inférence bayésienne, si on a une distribution a priori très vague, va donner les mêmes résultats que la maximisation de la vraisemblance. Dans le fond, l'effet de la distribution a priori est, devient négligeable. En contrepartie, si notre distribution a priori est très précise, comme ici, vous voyez que la distribution a posteriori ne va pas reproduire la fonction de vra forme de la fonction de vraisemblance, mais va être un peu entre euh, la conclusion donnée seulement par les données et la conclusion donnée par euh, la connaissance a priori. Donc, si la distribution a priori est assez étroite par rapport à la fonction de ressemblance. Donc, si notre connaissance a priori est plus précise que la connaissance donnée par nos données, notre distribution a posteriori va, va plus se rapprocher de celle a priori. 